Alle primo pana. Yeah. De che vai in strada in Italia facendo i finti criminali, facendo le cose così. Non so, droga, io mi ho preso. Per una maldita redata. Per adesso passa cada rato. So. Mi è già capitato di vedere sparatorie. Benny Fresh on the building. You already know what is going on. Siamo qua con un nuovo video. Oggi andremo a fare un'intervista ad un ragazzo di 17 anni che ha fatto le sue cose. Metà italiano e metà dominicano. Adesso stiamo andando nel posto con una bella view a fare l'interview. Prima di iniziare vi ricordo che come al solito la città la Summer Fresh Collection, www.manionton.com, abbiamo di tutto e di più. E niente, fateci arrivare bro, ovviamente qua a patente ribretto lo lasciamo sempre a casa. Siamo arrivati on top dei nostri ospiti, che è l'ok? E niente, prima di iniziare boh, ti ho portato un pensierino, so che guardavi i miei video. Ma che te claro, complen. Per te bro. Allora, da dove iniziamo? Siamo qui bro perché vorrei un attimo raccontare la tua storia. Già in privato me l'hai raccontata un po', mi è sembrato qualcosa di interessante, di differente. Non tutti i giovani in Italia hanno vissuto quello che vivi tu. E quindi niente, presentati. Quello che stiamo qui, Roma nella Siria, nel Calentón, nel barrio, come dicen, il bambino o l'italiano. Sto qui con il componente mio che le dicen mala fama a eh. Tu sabes, io passé per il de bobo feo già in Italia. E saco trote qui, però io non le paro a eso, in verità, io sigo, sigo ahí, ma entiende? Eh, quanti anni hai? Ho oh, 16 anni e vado a 17 ad agosto. Quindi sei ancora minorenne? Io sono nato a Roma, però dopo mi mudé per il nord, vivo a Genova. Però dopo tuve che mudarmi per qua per un bobo feo che passé allá. Quali reati hai fatto in Italia? Cos'è che ti ha messo nei casini? All'età di 14 anni, quando ero appena appunto imputabile, mi hanno trovato su una moto rubata, eh, due bilancini e un bel po' di grammi dentro la sella. E a distanza di un paio di mesi, come in dicembre, mi hanno fatto l'interrogatorio i carabinieri e nel box di mia nonna ci avevo messo un grow box, tu sai, con un pal de planta là dentro. E niente, mi sono entrati i carabinieri nel garage. Allora io per non tornare in Italia e passarmi tra comunità e carceri fino ai 18 anni, ho preferito che da me qui, tu sai. C'hai i documenti qua? Sei legale o...? Io qua ho i documenti. Però tengo che sacarmi la sedula dominicana todavía perché è un bobo, in verità. Tengo che correre per la capitale e di tutto. E la scuola qua si va oppure non ancora? Ho fatto, ho fatto un po' di scuola qua, sì. E niente, ho fatto sei mesi di scuola, ma qua la scuola non serve a niente. Onestamente preferisco lavorare, farmi i miei soldi. E parlando di lavoro, che lavoretti hai fatto nella tua vita? Prende droga, no, ma... Beh, dai, in un certo senso pure quello è business. Andai su intelligenza con il componente suo, se manca lo suo, tu sai. È stato arrestato pure in Repubblica Dominicana, se vuoi dirci com'è successo, che sì, cosa stavi gente, facendo e che passò quando ti pusieron preso. Poi. Non so, droga, io mi ho preso per una maldita redata. Per eso passa cada rato, eso passa, eso come... Io come che io passo, come sono il mal. Però con un bobo che è preso. Nosotros caímos presos en un cuartel, en el mismo, en el mismo barrio. Entonces ese cuartel es muy peligroso. Llegamos nosotros, cuatro dominicanos y, y tres haitianos. Llegamos a la celda. Y al primero que veamos, tenemos que fácilmente atacarlo. Porque pueden, pueden pelear con nosotros también. Sí, porque ellos creen jefe de la celda. Llegamos a la celda. Pusimos nuestro valor y nos quedamos tranquilos. Al final prendimos un batecito y fumamos marihuana, nos curamos, todo el mundo en felicidad. En sí, uh -huh. fumando, pero hubo un bobo porque los fósforos tuvimos que buscarlo en un baño y el baño bajo a mierda y huele mucho. Entonces tiene que buscar entre la basura, entre todo, para aprender a pampara. Entonces. Hubo felicidad, pero peligro al mismo tiempo, porque tú no puedes dormirte, tú me entiendes, porque fácilmente no buscando, te traicionan, te traicionan, te quitan todo y te dan, fácilmente te matan adentro de la celda. 
y eso fue lo que pasó. Y después salimos a la otra mañana, todo normal, eh, tuvimos que resolver un asunto, un chin de dinero para sacar el motor. Y cuando nos hicieron la redada, he hecho no perjuicio, ¿no? Porque él tenía una servillana. Un alma blanca, entonces por alma blanca tú te vas a quedar preso. Eh. Ci sono i letti, come è stato dormire? Non ci sono letti là, ragazzi. Si dorme per terra, con un bajo a mierda, en sul piso. Para que te claro, en una celda que está así, eh, 5x5. Dimetti que devi fare una pena di tres meses. Una fortuna, ragazzi, se state tres meses preso. Mm, Para que te claro, ahí abusan pila, eh, andan en palomería los muchachos. Tú tienes que tener tu valor, eh, allá adentro, para que no te cojan de pariguayo. Y dijamos, entri, siempre nos pigato, que no se fa respetar. Te abusan. ¿Qué cosa ne pienso un poco de rapper en Italia, que en los últimos dos años va de moda a hacer i gangster? Esa calle de verdad, manito. Tú te quedas un día en el barrio y tú vas a sentir lo fogón que es. Ayer mismo le dieron un par de pepas a un flaco por estar zarando en la calle. Para que te claro, aquí la gente no anda en esa. Yo he capitado de ver esparatorio. Anoche le, le dieron un par de pepas a un flaco, como dije hace rato. Le soltaron un par de plomazos. Y aquí sucede un espeso, ¿vero? Cada rato un tiroteo. Uno no anda en esa con la gente, uno trata de cuidarse en la claro. calle, tú sabes. No lo tengo claro. Hay capito, aquí giran todos quanti armati, quien ha el ferro, quien ha el machete. E come detto, pugnali, tutto. Quante volte ti ponieron preso? Sei volte, sei volte, sì. Però nunca, nunca parai con il sistema perché cada volta che agarran preso solo è per una redada, non è per un robo. Los robos non si hacen a lo loco, per questo che non mi tengo dentro la polizia. Entiendo? Pues no per redada, sei volte, sì. Muy chucky, muy chucky la calle. I ragazzi qua entrano, escono, è eh, un via e vai. Poi il fatto è che una volta che fai una rapina e ti prendono, se tu vuoi cercare lavoro, è segnato e eh, chi è che ti assume a lavorare? Nessuno. Quindi come riferimento avranno sempre la strada. C'hai un tuo appartamento, stai con la tua famiglia. Vivimo lo tre manito, in una cabagnita, tu sai, facendo la diligenza a diario per lo quarto. E costa tanto l'affitto lì è una zona che non si paga. Poi dall'Italia che state vendendo questo video, noi per un mese paghiamo 30 dollari, entonces un dollaro al giorno. Sicuramente sono convinto che è una zona dove i turisti non ci vanno. Se ustedes vienen para acá solo, lo van a tracar de una vez, pa' che tengan un'idea. A Manny noi abbiamo dato l'intervista, tu sai, perché è Manny, Manny Fresh, è il del Ghero. Di fatti tutti i turisti vanno a Punta Cana, Bavaro, Casa de Campo, lì è tutto quanto all'americana, super sicurezza. E come conoscete Tupana? È l'unico con cui io corro. Io lo conosci da come tre anni, muy puro, de verdad, un chamaquito che la applica. In verità, le entro al barrio e lo recibí con amor e cariño. E tu sabes, lo conoscimo fue en el bloque. Claro, nos conocimos en el loco, el que él bajaba para acá y de todo, a curarse, y así fue. El loco se volvió un chuki, igual que yo, pues yo uno un bandido en verdad, uno no un pariguayo. Y así sucesivamente, tú sabes. Quiero comprar una pistola, como cuánto cobran aquí. Con, con 50, con 50 te compro una glo y con fácilmente 10 mil pesos te compro una revólver. Mentre tipo per i macetti, i coltelli, sí, come fate? Eso es gratis. <ride> gratis. Free 99. Prima ci sei venuto a prendere in moto, qua serve la patente. E niente, io in Italia non manco la patente avrei potuto prendere i ragazzi in Italia. E niente mi avrebbero dato in Italia. Qua io ho la moto, una casa, un sacco di figa in tolo lao. Aquí es otro sistema, ¿me entiendes? Aquí es más bacano, ¿eh? dale banda a la Italia, venite qua ragazzi, que para que se fundan de verdad los muchachos de allá. Cuando se usciti dal carcere, era domenica, e okay. io per, do, per prendere, ci hanno aperto la cella alle 7 del mattino, e io per poter prendere la moto, perché siccome era domenica avrebbero dovuto darmela il lunedì, però siccome era domenica io ho dovuto dare tipo 300 pesos por ahí e me l'hanno lasciata.
Se io faccio un reato, no? E vengono i poliziotti, dico ti do 500 dollari. Se tu mata una gente qui e tu tieni sacco e quarto, facilmente tu vai a passare un amato anno preso. Nada ma. Mi sembra che in Svizzera per omicidio ti danno 5, dai 5 ai 10 anni. Ah, che danno 30, eh. Se tu mando una persona, danno 30, ora. Se tu tieni tu quarto, danno a 2. Eh. E se non c'hai soldi ti fai 30 anni, se c'hai soldi sono solo due anni, solo per modo di dire. Come funziona in carcere se c'hai soldi, se c'hai una famiglia che sta bene, puoi comprarti il letto, televisione. Allà dentro, se tu tieni quarto tu ti puoi comprare comida, una cama e di tutto, lo rispetto te lo preso. Quindi qui se hai soldi fai quello che vuoi, se non ce li hai sei fottuto. Qua com'è la situa? Ogni tanto va via la luce. Cada rato se fu la luce, <ride> cada rato se va la luce. Carrato lo tiene costa un vacío. Tu che hai vissuto pure in Italia, quali sono, come dire, i pro e i contro? Pa' che te vengano un'idea, non vi manca niente, non vi manca niente là. Non vi manca un piatto di comida, non vi manca una colazione, non vi manca niente in Italia, ragazzi. Quindi fate i bravi, perché non vi manca niente. Avete una famiglia, una cama, hai detto. Cos'è che ti piace di più qua che in Italia non c'è? Se potessi, tornerei indietro. E starei in Italia perché allà è quarto e sono paesi con quarto e sono mentira e sono paesi con quarto la gente vive bene tu tieni un, puoi tenere una buona educazione una scuola un lavoro. un lavoro quindi la gente che va in strada in Italia facendo i finti criminali facendo le cose così ragazzi fate i bravi ve lo dico davvero che la calle non è fatto il mondo e eh. Ma tutta la calle tu tieni che tenere tu valore di tigre in verità io vallea alle primo pana e yeah, già, eh, tu sai, lo papà di la sta guardando in algún momento. Ha perso degli amici, familiari in strada. Solitamente noi siamo abituati a vedere le persone che muoiono per vecchiaia, ma qua un sacco di gente muore per strada giovanissima. E dimmi un po' dei prezzi, ad esempio se vuoi prenderti un grammo di cocco quanto costa? Hai moglie, cra, hai pericolo. Un grammo di cocca dipende perché... Va a purezza, no? La che costa meno, la meno pura, 100 pesos. La media está en 200 y la più forte está en 300. La raca está en 50 pesos, la creepy está en 100 pesos. Y la sasa que está en 2 y medio, 3. Dipende tutto dal punto e la confianza che tu tieni. I prezzi sono molto più bassi, ad esempio in Europa un G di cocco costa su 100 euro. Sì, capito. Anche la weed, un bate... 10 euro. Il tuo artista favorito da chi? È Rocci, in verità. Rocci da tutto. Rocci da tutto, lo che è Rocci. Da Walking, rappresentando la Romana. Ese è uno dei favoriti anche di qui, di tutto il mondo. È Romana, è il più pegato di qui. Il Double King. Tu hai visto che 6ix9ine, dopo che ha snitchato, ha fatto i suoi casini, è venuto qua in Repubblica è Dominicana. Sì, però si se passa per il blog, io le do i palle di macetazzo. <ride> Por ratón, que no coge para ese bloque que aquí te dan par de plomazo, eh, para que tenga una idea. Qua non accettano gli snitch, non accettano chi parla troppo con gli sbirri. In Italia è pieno di rapper che cantano in polizia, poi a nessuno frega niente, riescono comunque a fare la loro musica, ad andare avanti. Qua invece se c'è un rapper che fa la spia, minchia, tutto il bar gli dà addosso. Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto a me non me ne fotto un cazzo, e ringrazio gli ospiti, grazie a mio. È stata una storia molto interessante, molto forte, come hanno detto tutte e due, state a scuola, non fate i finti G, in Italia avete tante possibilità, se studi, se ti trovi un bel lavoro puoi campare in modo dignitoso. Una cosa molto ma molto importante, to the top never stop, haters gonna hate, winners gonna win e bitches gonna suck, my dick. Alla prossima.